Hi lovely students and welcome back to English Paradise. I'm Fatima and in this video I'm going to teach you how to describe things and in fact I'm going to teach you the adjectives and we're going to learn adjective order, materials, opinion adjective and fact adjective. So stay with me till the end of this video we're going to have lots of practices, situations that we use listening practices and speaking practices. Stay with me to learn up this video. سلام دانشجوی عزیزم به انگلش پردایز خوش اومدید من فاطیما هستم و قراره که تو این ویدیو و چابهتون یاد بدم که چطوری چیزا رو توصیف کنید. در واقع قراره که صفت ها رو یاد بگیریم. قراره تو این ویدیو صفت های که مربوط به نظرات شخصی ما هست رو یاد بگیریم صفت های واقعی و حقیقی رو یاد بگیریم صفت های رو یاد بگیریم در واقع نظم و اون ترتیب صفت ها در جمله رو یاد بگیریم و همینطور قراره که یه سری کلمات رو یاد بگیریم که مربوط به جنس مواد هست و اینکه چطور اونا رو توی جملات با عنوان صفت استفاده کنیم هم قراره توی این ویدیو بهتون آموزش بدم پس با من همراه باشید قراره که یک عالمه تمرین لسنینگ و سپیکنگ داشته باشیم و مطمئن جلسه بی نزید خواهد خب بچه قبل از اینکه شروع کنیم من یه ویدیو به شما پیشنهاد میکنم که خیلی براتون مفیده و مرتبط هست با این جلسه که در مورد شاپینگ و خرید کردن هست لینکش رو براتون توی دسکریپشن و توضیحات همین ویدیو براتون میذارم حتما یه نگاه بهش بندازید مطمئنا براتون مفید خواهد اما بریم سراغ صفت ها ببینید بچه ها یه سری صفت ها هستن که نظرات شخصی ما هستن خب مثل خوب بد زشت زیبا این نظر شخصی ما هستن ممکن از یه آدم به یه آدم دیگه متفاوت باشن اوکی این صفت ها همیشه بچه ها اولین صفت هایی هستن که کنار کلمه قرار میگیرن Okay. و بعد اشتفت هایی که واقعی هستن حقیقی هستن مثل جنسشون مثل رنگ اون چیز قرار میگیرن پس صفت هایی که opinion adjective هستن صفت هایی که مربوط به نظرات شخصی ما هستن اصولا قبل از صفت های دیگه قرار میگیرن توی جمله این هم یاد داشته باشید بچه ها صفت ها همیشه قبل از اسم میان اول صفت ها در جایگاه دیگه ای هم قرار میگن که خب بعدا بهش میپردازیم ولی توی این ویدیو قرار صفت های رو یاد بگیم که قبل از یه اسم میان تا اون اسم رو توصیف کنن اوکی. حالا بچه ها بریم یه سری صفت ها رو یاد بگیریم که خب یه چهار پنشا صفتی که مربوط به حالا نظرات شخصی ما هستن و مثبت هستن پازیتیف هستن و یه سری صفت هایی که مربوط به حالا سلاق شخصی ما هستن ولی خب نگتیف و منفی هن. اوکی؟ اول این صفت بچه ها great great یعنی عالی okay. ما این ور داریم بچه ها horrible horrible okay. به من یه زشت مخوف یا تلفظ بریتیشش horrible horrible okay. lovely بچه ها lovely به من یه دوست داشتنی و terrible terrible خب زشت زیبا نیست دوست داشتنی نباشه مخلوف باشه بحشتناک باشه اوکی ترس ناک باشه فان با مزه با حال و بورنگ دل زننده کسل کننده بیوتفو بیوتفو زیبا قشنگ اگلی اگلی زشت اوکی بریم تو جمله اینا رو استفاده کنیم بچه بچه بهتون گفتم که ما صفت هایی که مربوط به نظرات شخصی خودمون هست رو در اپینین ایجکتیو ها رو قبل از صفت های دیگه میاریم میخوام این رو توی سپیکینگ مون تو جملات واقعی استفاده کنیم تا کاروردش شو قشن یاد بگیرید اوکی؟ بریم It's a lovely big house It's a lovely big house دقت کنید که هر دو صفت lovely و big قبل از اسم house اومدن اوکی؟ اما اگر دقت کردید لوفلی که نظر شخصی ما بود دوست داشتنی قبل از بگ اومد که بزرگی خونه بود که خب ما بزرگ دیگه هر کی خونه رو ببینه بزرگ دیگه واقعیت تا فکت فکت متوجه شدی این یه خونه یه بزرگ دوست داشتنیه لوفلی بگ هاوس اوکی وی هاو ا هوربل اولد کار 
horrible old car. This is a great new book. Okay? دقت کنید که بچه great قبل از new اومد. Natalie has a beautiful old cat. Beautiful بچه قبل از old اومد که fact بود. They are ugly purple shoes. Ugly purple shoes. He is a brilliant young actor. Brilliant? A bad young actor. پس دقت کردید بچه ما دو تا صفت برای هر جمله استفاده کردیم صفتی که opinion بود قبل از صفت که fact بود آوردیم fact بچه این واقعی یعنی همه ببینن متوجه میشن مثلا جوانی و پیریش رو متوجه میشن رو که رنگش رو متوجه میشن بزرگی کچیکیش رو متوجه میشن اما اون صفت هایی که opinion هست نظرات شخصی ماست It's a good young dog This is a horrible old t-shirt This is a boring movie. I have a lovely long dress. This is a beautiful bird. This is a fun party. It's a beautiful red bag. That is a horrible blue car. This is a fun short story. I have a lovely black cat. He has an ugly red house. They are a great new laptop. خب بچه ها بری من یه فایل شنیداری براتون میذارم شما باید خوب گوش کنید و متوجه بشید که داره در مورد کدوم شی صحبت میکنه در مورد کدوم چی صحبت میکنه دو تا گزینه هم دارید یکی که درست رو علامت بزنید با دقت گوش کنید و سعی کنید بفهمید بازم میگم بچه توی دوی قبلی هم گفتم این جملاتی که داره براتون به صورت فایل شیداری پخش میشه تمام اه این قالباش قالبای مکالمش قبلا توی جلسات ما کار شده یعنی یه چیزی نیست که یه و یه جمله بگی که شما اصلا باش آشنایی ندارید و اگر به هر دلیلی یه سری جملات هم نمیفهمید به این معنی که شما اون ویدیوها رو یا ندیدید اصلا یا خوب کار نکردید بنابراین برگردید یه دوری اون ویدیوهای رو که مشکل دارید دوباره کار کنید همه ویدیوها هم توی کانال موجود تمام جلسات اوکی؟ خب بریم من فایلش این دارم میذارم ترجمهش هم براتون میذارم متنش هم براتون میذارم که اگر یه وقت مشکلی داشتید بتونید ببینید باز هم براتون گزینه درست رو تیک میذارم ولی شما سعی کنید خودتون متوجه بشید و خودتون گزینه درست رو تیک بزنید اوکی؟ Let's do it This book is terrible It's called In the Sky Read this instead It's great It's called In the city. Oh, it's English next. Is it a good class? Yeah, it's great. I like Professor Lewis. But my music class is terrible. Professor Chang is boring. Ben, those pants are old. They are horrible. Well, I'm a gardener. So I don't wear new pants. I wear my old pants and sweaters. I want something fun to wear with my new gloves. How about this hat? Yeah, great. It's fun. <laughs> یاد بگیریم که در واقع ما ما اینجا با عنوان صفت استفاده میکنیم که بگیم جنس یه چیزی چیه اوکی دقت کنید بچه ها این کلمات هم به عنوان اسم به کار میرن هم به عنوان صفت در جملات شما باید متوجه باشید اگر قبل از اسم اومد یعنی طبیعتا صفت خب بعضی از این کلمات هم وقتی که به عنوان صفت میان تغییر میکنن یعنی یه تغییرات خاصی میکنن مثل کلمه وود وقتی با من صفت میشه میاد میشه wooden wood to wooden to be یا مثلا wool که میشه woolen پش پشمی اوکی بریم این اجناس رو یاد بگیریم که بعد اونا رو توی مکالمه من استفاده کنیم و بتونیم اونا رو به کار ببریم اوکی بریم پلاستیک پلاستیک بچه ها 
اجناس پلاستیکی رو میگم اوکی و ود میشه چوب بچه ولی وقتی صفت رو بخوایم بگیم یه چیزی چوبیه دیگه نمیگیم ود میگیم ودن ودن اوکی خب بعدی ول ول یعنی پشم و اینا خب حالا اگه یه چیزی پشمی باشه میگیم ولن ولن بعدی گلاس گلاس یا اگر لحجتون بریتیشه بچه گلاس گلاس یعنی شیشه ای بچه بعدی پیپر پیپر یعنی کاغذی بچه ها اوکی؟ و اگه لحجتون بریتیشه پیپر لیدر لیدر یعنی چرمی و اگر لحجتون بریتیشه لیدر لیدر آرشون نمیشه اوکی؟ متو متو بچه یعنی فلزی یه چیز فلزی و آخری هم فابریک 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 بچه یه چیز پارچه ای رو میگن جنسش از پارچه باشه اوکی؟ بریم اینا رو توی مکالمه همون استفاده کنیم تا بهتر متوجه شون بشیم This is a beautiful wooden table Oh no The blue glass ways بچه کلمه ways ways یا ways که تلفظ بریتیشش میشه was was حواستون باشه دو تا تلفظ داره That's an expensive leather couch. What an interesting metal box. We have two plastic chairs. Okay? خب بچه بریم حالا من یه چند تا سال به عنوان تمرین از شما بپرسم و میخوام که اینا رو توی کامنت ها بر من بنویسید. اوکی؟ بگید که تینا خب یک کت مشکی زشت داره. بگید که دانیل یه ماشین وحشتناک قدیمی داره اون خانم یه صندلی زیبای چوبی داره اوکی؟ این چارتا رو بچه ها توی کامنت ها بر من بنویسید بچه یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و این زنگلی بقل هم روشن کنید که هر وقت جلسات رو گذاشتم یوتیوب بهتون اعلام بده که جلسات رو از دست ندید یا روی هم تلمبار نشه اگر هم اولین باره که دارید بچه های می دور می بینید ما یک دوری فوق العاده بینظیر رو از سطح یک شروع کردیم در واقع از حروف علف با شروع کردیم و میخوام که تا سطح فوق پیشرفته یعنی تا سی تو بریم خب و اگر من جای شما بودم این دوره رو اصلا از دست نمی دادم چون یک دوری جامعه شامل همه مهارت های زبانه هم لسنگ، هم سپیکنگ، هم ریدنگ، هم رایتنگ و هم وکابلری و هم گرامرتون در واقع لغات و گرامرتون هم قراره که توی این دوره حسابی کار بشه و تمرکز ما بچه ها روی سپیکینگ یعنی خیلی داریم روی مکالمه کار میکنیم روی لسنینگ داریم کار میکنیم تمام اینا بچه ها موضوع بندی شده سطح بندی شده از سطح یک از جلسه اول سطح یک شروع شده و همینطوره داره ادامه پیدا میکنه هر, جلس... هر هفته بچه ما چند جلسه از دوره هم بارگذاری داریم میکنیم یعنی این نیست که مثلا یه ویدیو امروز بذاریم بره تا یه ماه دیگه اوکی هر هفته داره چند جلسه از دوره تو یوتیوب بارگذاری میشه پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوها رو حتما برید اگر ندیدید ببینید ویدیوها شما رو گذاری شده است تا جلسه این جلسه در واقع جلسه 41 دوره بود که بارگذاری شد و امیدوارم که بچه ها موفق باشید و از ویدیوها لذت ببرید یه چند ما با ما باشید خودتون متوجه تغییر زبانتون و جهش زبان انگلیسیتون خواهید شد